Halo teman-teman, Teteh punya ide jualan nih buat kalian Atau bisa juga buat cemilan di rumah aja Pasti udah nggak asing lagi dong ini apa Yaps, ini sate pisang atau es kulkul Tonton videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan pisang yang sudah matang untuk pisang bebas ya, kalian boleh pakai pisang apa aja. Dan di sini teteh pakai pisang uli, boleh juga pisang raja, kepok dan lain-lain pokoknya sesuai selera kalian. Sekarang kita kupas satu persatu pisangnya. Pisang ini sudah matang tapi bukan matang yang beyek ya, teman-teman. Karena kalau yang terlalu lembek itu nggak akan enak dijadikan es kulkul atau es pisangnya. Kita bisa menggunakan sebanyak 25 buah pisang Oke setelah pisang dikupas ambil satu buah stick es krim Kemudian tusukan ke pisang yang sudah kita kupas tadi Stick es krim ini sudah teteh rendam di air panas ya teman-teman Jadi sudah lebih steril Lakukan hal yang sama untuk semua pisang yang sudah kita kupas tadi Buat teman-teman yang baru pertama kali banget mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi ketika kita upload video baru. Dan setelah kita beri tusukan es krim, sekarang kita mau masukkan ke dalam plastik. Untuk plastiknya kalian sudah lihat sendiri ya ukurannya dan saat beli ini tuh kita bilangnya plastik untuk es pisang kemudian kita masukkan pisangnya yang sudah diberi tusukan es krim satu persatu tujuannya ini supaya nggak nempel pada saat kita bekukan di freezer boleh juga sih kalian langsung aja masukkan ke dalam freezer tapi lebih praktis dengan cara seperti ini semua kita bungkus dengan plastik Dan setelah terbungkus rapi dengan plastik, sekarang kita bekukan di freezer sekitar 5 jam. Minimal 5 jam ya teman-teman. Setelah itu, sekarang kita siapkan coklat. Teteh pakai dark cooking coklat. Kebetulan hanya ada 150 gram aja di rumah. Kemudian kita iris dan potong kecil-kecil untuk coklatnya. Kalau kalian ingin menggunakan coklat yang warna-warni juga boleh banget Ini sesuai selera kalian aja ya Kita potong kecil-kecil tujuannya supaya mudah meleleh pada saat ditim Setelah dipotong dan diiris kecil-kecil masukkan ke dalam mangkuk tahan panas Di sini kita pakai stainless steel Lanjut langsung aja kita tim coklatnya sampai meleleh dan biar agak lebih cair, coklat ini kita campurkan dengan minyak sayur atau minyak kelapa. Itu loh minyak yang biasa kita pakai untuk menggoreng. Atau boleh juga kalian ganti dengan margarin, bisa juga dengan susu cair. Kelebihannya menurut Teteh, dengan menggunakan minyak sayur seperti ini, lebih mudah tercampur rata, kemudian hasilnya lebih mengkilat, jadi cantik banget ketika es pisangnya dicelupkan setelah cair kita matikan api kompor dan ini ditunggu dulu sampai benar-benar dingin baru boleh kita gunakan kita dinginkan dulu ya teman-teman nah kalau sudah dingin seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya ini sudah tercampur rata dengan coklatnya kalau hasil yang kalian Masak nggak tercampur rata Berarti tadi pas di tim Nggak diaduk-aduk terus Tuangkan ke gelas ukur Atau gelas yang agak panjang Supaya lebih mudah pada saat Kita celupkan es pisangnya Ini udah jadi Kita ambil es pisang Yang sudah dibekukan minimal 5 jam Atau dibekukan semalaman Seperti yang teteh lakukan 
Kita keluarkan es pisangnya Dingin-dingin langsung aja kita celupkan Ke lelehan coklat yang dicampurkan dengan minyak tadi Kalian bisa lihat sendiri teman-teman Ini langsung menyatu untuk lelehan coklatnya dengan sate pisangnya Kemudian kita letakkan di atas kertas roti Kalau nggak ada boleh apa aja Bisa pakai cooling rack atau bisa pakai yang buat pembungkus nasi Lakukan hal yang sama untuk semua sate pisangnya Lihat deh menarik banget kan teman-teman Hasilnya dapat banyak Langsung aja sekarang kita bagi-bagikan es pisangnya Atau bisa juga di stok di freezer Sewaktu-waktu langsung kalian makan Nah ini tim editor Asai Tehim ya teman-teman Mereka ya. nyobain satu persatu Ada yang malu-malu, ada yang udah lapar banget Ini namanya Tia, terus ada Nabila Nah ini namanya Nadia Nah dia nggak nyadar, lagi di videoin terus makan Nah ini teman-teman Kakak Faki sama Dede Ripki, terus ada Revi sama sepupu teteh satu lagi namanya Ajijah Mereka lagi main dan seneng banget pas dikasih sate pisangnya Gimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Jangan lupa coba di rumah ya Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like dan share videonya Dan jangan lupa kalau kalian sudah berhasil mencobanya Tag teteh di media sosial kalian dengan hashtag asaitahyu Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tete pamit dulu, selamat mencoba.